സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസെഡ് റെക്കോർഡറാണ് ചില മൊബൈലുകളിലൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രത്യേകിച്ചായിട്ടൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാംസങ് പോലുള്ള മൊബൈലുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ റിയൽമി ടു മുക മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ റിയൽമിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെഡ്മിയിൽ അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വിവാ വി വിവോ വിവോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിലും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഫോണുകളിലും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് എ ഇസെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു മെനു കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മെനു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി ഈ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ തരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടച്ചുകൾ കുട്ടികൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഫിംഗർ കൊണ്ട് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പവർ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെ മിക്കവാറും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ പ്രധാനം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും വില കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പവർ പോയിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പവർ പോയിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡയസ് പവർ പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു അതിൽ ഒരു ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പവർ പോയിൻ്റുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണുക പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ ഡബ്ല്യു സോറി എഫ് ഐ ഒക്കെ അടിച്ച് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ആയിട്ടേ കാണിക്കുള്ളൂ എഫ് ഐ ഒ അടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ബട്ട് കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഈ പവർ പോയിൻ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകനെ കാണാം ദെൻ അധ്യാപകൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇനി ആക്ച്വലി ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ലേണർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ Intelligence is a global or aggregate capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. Buddha Shakti is not the same as the people who are talking about it. We have to do a problem solving ability. We have to think about it. What is the definition? This definition is not the same as the people who are talking about David Weschler. He is a psychologist. ദെൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി മെൻ്റൽ എനർജി ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മെൻ്റൽ എനർജിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നമുക്ക്
നമുക്ക് ഇതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് നിർത്തൻ ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എങ്ങ് എവിടെയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഗാലറി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാലറിയിൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡേവിഡ് സാധാരണ കഥയിൽ നമുക്ക് ലൈഫിൻ്റെ പ്രോ ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പവർ പോയിൻ്റുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാം വീട്ടിലത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡേവിഡ് വേഷ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈ കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ആയി ഈ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഐക്കൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് മുകളിലൊരു സെൻഡ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീല ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫയല് നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ വീഡിയോ കാണാം ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ലേണിംഗ് വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ടീച്ചിങ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എസ് എഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു എസ് എഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ എപ്പോഴും സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റു ബട്ടൺ വരും ആ ഇൻറ്റു ബട്ടൺ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇൻറ്റു ബട്ടൺ താഴെയായിട്ട് വന്ന് താഴെ കീഴെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻറ്റു ബട്ടണിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എ എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓഫായി അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ 